大家好，我是作业说。接上期内容，本期为大家介绍更多的景点，包括还未介绍完的台北景点及台中景点。台湾旅游景点非常多，每一个城市都各有特色。台北景点，台北是台湾的首都，也是大家到台湾旅游一定会去的地方。一成品书店，在台湾各地都有开设的成品书店，内部的装潢也都符合的当初创立的宗旨。以人文、艺术、创意、生活为初衷，发展成为今日文化创意核心的经营模式，是外国游客也会赞叹连连的城市风景。二五分铺，五分部是台湾知名度最高、规模最大的服饰批发商圈，近年来则逐渐转型，兼具零售、休闲及观光机能，成为国民服饰采购圣地。五分部店家与商品也常登上《女人我最大》等知名节目。三北投温泉。北投温泉区有数量很多，地点集中的温泉旅馆，是台湾最热门的温泉景点，深受国内外的游客喜爱。游客可以入住温泉旅馆，也可以参观北投温泉博物馆、地热谷、北投图书馆等景点。四、十分老街，十分老街为天灯的发源地，堪称平溪矿业史中开发最早、规模最大的聚落。十分老街和火车铁轨并存相连，不但拥有火车门前过的独特铁道风貌。更是歌手 MV、电影的取景圣地。五、嗯、十分瀑布，十分瀑布是垂帘形瀑布，岩层倾向与水流方向相反，属逆斜层特征，因与北美洲尼加拉瀑布相似，故有台湾尼加拉瀑布的美称。气势恢宏，水声隆隆，声势浩大，非常壮观。观赏此景，令人不禁赞叹大自然鬼斧神工。水潭上方弥漫着水汽，若刚好有阳光照射。还会出现一道斜挂在瀑布上的彩虹，所以也有彩虹渊的别称。六九份老街，九份老街是一条古老的街道，拥有百年历史，曾经因其发达的采矿业而闻名。停采后渐渐衰落，当时的建筑依照山坡地形而建，特殊的街道和古色古香的房舍，为九份老街带来再一次的繁荣。台湾游客可以在九份参观电影《悲情城市》的拍摄地。香港游客可以在九份旅游中品尝歌曲《九份的咖啡店》中提到的美味咖啡。日本游客可以在九份寻找《千与千寻》中的汤屋和无脸男的原型。九份老街是台湾最受欢迎的观光景点之一，怀旧复古风格的街道充满了浓浓的台湾文化气息。来到这里，记得品尝一碗美味的芋圆，感受这里的神秘风光。台中景点一：彩虹眷村。彩虹眷村位于台中市南屯区春安路五十六巷。临近岭东科技大学，是条色彩缤纷、充满童趣彩绘的巷道。这些色彩缤纷的人像、动物与色块，因其拥有令人感动的在地元素，让许多游客特地前往观赏，也让这个孤寂的眷村热闹起来。二、高美湿地高美野生动物保护区。高美湿地高美野生动物保护区的前身为高美海水浴场，随着台中港的启用，高美海水浴场泥沙日渐淤积。导致游客渐渐稀少，在不得已的情况下，只好宣告关闭，却也因为泥沙的堆积，造就了今天生态丰富的高美湿地。三、逢甲夜市，逢甲夜市又称文华夜市，位于台中市西屯区，以文华路、福兴路、逢甲路为主，是全台湾最大且最著名的观光夜市。逢甲夜市有很多创新小吃，像章鱼烧、大肠包小肠、可丽饼、冰镇糖葫芦、懒人虾。金桔柠檬汁及炒面面包等都是在此发源。逢甲夜市的消费以俗歌大碗的特色风靡全台， 40元便当， 5 0元拉面，配料汤头那是非常实在。四南投日月潭，日月潭是台湾最大的天然湖泊，潭中央的拉鲁岛就像一颗浮在水面的珠子，北半湖的形状如日，南半湖的形状似月，因此得名。日月潭的湖面如镜。能够映照出春夏秋冬四季不同的美景，不管在何时来观赏都能有惊喜。五南投清净农场，清净农场坐拥在群山之间，视野广阔，可欣赏奇来山日出奇景，远眺合欢山积雪。这里一天之中景色各异，清晨山岚云雾飘渺，夕阳晚霞缤纷万变，夜晚还可以仰望灿烂的银河星空，因此清净农场又有雾上桃源的美称。欢迎评论区讨论，喜欢的点个赞，还有别忘了分享及订阅频道哦，我们下期再见。